വിദേശം വിചിത്രം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ് തിരുവല്ല അതുല്യമായ രൂപഭംഗിയിൽ നെയ്തെടുത്ത് പവിത്രമായ മംഗല്യപ്പട്ടുമായി ശ്രീ വിജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ് തിരുവല്ല മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ അൻപതിനായിരത്തിലധികം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ അപൂർവ സുന്ദരങ്ങളായ സാരികളുമായി ശ്രീ വിജയലക്ഷ്മി സെൽക്സ് തിരുവല്ലയെ പട്ടണിയിക്കുന്നു ശ്രീ വിജയലക്ഷ്മി സെൽക്സ് തിരുവല്ല അതൊരു വെറും തലോടലല്ല ചില മൂല്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു തരിക കൂടിയാണ് ഏത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും നമ്മെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരു അദർശ ശക്തി ഉണ്ടാകും കോടിയൽ ഇൻഷുറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽ കോണ്ടാക്ട് പവിത്രമായ മംഗല്യപ്പട്ടുമായി തിരുവല്ലയെ പട്ടണിയിക്കുന്നു ശ്രീ വിജയലക്ഷ്മി സെൽസ് തിരുവല്ല ഞാനിവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് ബോറടിക്കാട നീ വന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞ് കുറച്ചേറെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിച്ചതാ അതിന് റിട്ടയർ ആയിട്ട് നാല് മാസമേ ആയുള്ളൂ അപ്പോഴേ ബോറടിച്ചു തുടങ്ങിയോ മടുത്തടാ വല്ലാതെ മടുത്തു മനസ്സിന് അങ്ങോട്ട് വല്ലാത്ത മടുപ്പ് പിന്നെ എന്തിനാ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴേ അച്ചായൻ റിട്ടയർ ആയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ബോറടിക്കുന്നത് എടാ നാട്ടിലും ഇവിടെയുമായിട്ട് നാപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തില്ലേ ഇനിയുള്ള കാര്യം എനിക്ക് വിശ്രമിക്കണം എന്നാ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അച്ഛൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലി എങ്കിലും ചെയ്യ എന്നാ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ബോറടിക്കണ്ടല്ലോ എന്തിനാടാ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാ മക്കളൊക്കെ അവരുടെ കാര്യം നോക്കി പോയില്ലേ വല്ലപ്പോഴും ഇവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞു വെക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ മക്കളോട് ആരോടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറയരുത് അച്ഛന് പറയാഞ്ഞിട്ടാന്ന് നിന്റെ വിചാരം നിനക്കുണ്ടല്ലോ രണ്ടു പിള്ളേർ അവര് വളർന്നു വരുമ്പോ നീയും പഠിച്ചോളൂ അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല അച്ഛൻ ഉറങ്ങിയില്ലടാ ഒട്ടും ഉറങ്ങിയില്ല കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴേ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക അവൻ എട്ടി ഉണരും പിന്നെ ഉറക്കം വരത്തില്ല തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും കിടന്ന് നേരം വിളിപ്പിക്കും അച്ഛായ ജോൺസും വരാറുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടും എന്റെ അനുജന്മാരാണെങ്കിലും അവന്റെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അവൻ ആകെ മാറി നീ അന്നും ഇന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്ന് കയറുന്ന പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് ബാധിക്കും അത് തന്നെയാടാ ഞാനും പറഞ്ഞത് നീ പോകുമ്പോഴേ ആ കീയുടെ എടുത്തോണ്ട് പോണം കേട്ടോ ഇനിയും വരുമ്പോ ഡോറ് മുട്ടുകയും ബെല്ലടിക്കൊന്നും വേണ്ടല്ലോ കയറി ഇങ്ങി പോരാ ഞാനൊരു സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചായിരുന്നു എടാ ഭാര്യ മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ വലിയ കഷ്ടമാണ് തന്നെത്താനുള്ള ഈ ആനത്തും കൂടിയും ജീവിതം തന്നെ ഒരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നുവാ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നോണ്ടാണ് അച്ഛൻ അത് ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ അപ്പം മരിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തി വലുതാക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കാനായി ഇന്ന് ജീവിതത്തിന് യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലടാ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത ജീവിതമുണ്ടല്ലോ താളം തെറ്റിയ ഗാനം പോലുക്ക ഒന്നിനും കൊണ്ടുമില്ല 
ഒന്നിനും മതി മതി അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അച്ഛാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇവിടെ കിടന്ന് ചെറിയ ഉറങ്ങ് ഞാൻ കൂടെ തീരിക്കാം കുറെ നേരം നിനക്ക് ഉണങ്ങി പോക്കോടാ എനിക്ക് പോയിട്ട് തിരക്കൊന്നും ഇല്ല ചായ ആ എടി ഇത് ഞാനാ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാ ചേട്ടൻ ആകെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ പറയാനാ ഡോക്ടർ ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇതാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങ ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള താമസമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അങ്ങ് എത്തിയേക്കാം ശരി ഓക്കെ ബായ് ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് കണക്ക് നോക്കി നോക്കി ഉറങ്ങിപ്പോയടാ അതിന് ചേട്ടൻ കണക്കെഴുതുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലല്ലേ ആ കണക്കല്ലടാ ഞാൻ തിന്ന കോഴികളുടെ കണക്ക് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് കോഴികളെ ഞാൻ തിന്നു ചേട്ടൻ ഇത് മാത്രം കോഴി അങ്ങനെ തിന്നുന്നത് ഒരാഴ്ചയിൽ നാല് കോഴിയെ വെച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഇപ്പൊ എല്ലാരും കോഴികളെ തിന്നുന്നതല്ലേ ഞാന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ തിന്ന കോഴികളുടെ ആത്മാക്ക് എന്നെ വന്ന് കൊത്തുവാണ് ചേട്ടൻ മണ്ടത്തിലൊക്കെ പറയാതെ ഈ മനുഷ്യർക്കല്ലേ ആത്മാവുള്ളൂ കോഴികൾക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ആത്മാവില്ലേ ചേട്ടാ അല്ലടാ മനുഷ്യരെ പോലെ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഒക്കെ ആത്മാവുണ്ട് ചേട്ടൻ തിന്നെങ്കിലും കൊന്നത് മറ്റു വല്ലരും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പാവം മുഴുവൻ കൊന്നവർക്ക് തന്നെയാ ചേട്ടാ കൊന്നവനും തിന്നവനും ഒരുപോലെ പാവം ചെയ്തവരാടാ ആ ഇത് നോക്ക് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എത്ര മൈൽ ദൂരം വണ്ടി ഓടിച്ചെന്ന് എന്തിയാ കാണിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം മൈൽ ദൂരം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തവണ ഭൂമിയെ വലം വെക്കാനുള്ള ദൂരം എനിക്ക് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനും വയ്യെന്നായി എല്ലാ അച്ചായന്റെ തോന്നല അച്ചായൻ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നേരെയാവും അച്ചായ ഇത് ഞാനാ ഞാനിപ്പോ അച്ഛാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ വിളിക്കുന്നത് നിനക്ക് സമയമുണ്ടോ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരാൻ അതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അവരെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി നിനക്ക് അവരെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാൻ നേരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യം ും കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുമെന്നാ കരുതിയത് അതും നടന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ അതുപോലെ ഒരാളുടെ മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റാൻ 
ുമായി ജനിച്ചവളെ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നീ അനുഭവിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പിന്നീട് നീ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകരുതല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് തന്ന സഹായിക്കാം എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു നിർത്താൻ നിന്റെ ഓശാരൊന്നും വേണ്ടടാ നിന്റെ ബംഗ്ലാവിന്റെ അത്ര വലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും അച്ചായന് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ കാശിന്റെ കാര്യം ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തട്ടിമുട്ടി പോകാനുള്ള കാശ് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ എന്റെ അവസ്ഥയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എടാ നിന്നെ പോലെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി നമ്മുടെ അച്ഛാനും ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലേ നീ ഞാനും ഒന്നും അമേരിക്ക കാണില്ലായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാ ഞാനിതൊക്കെ കേൾക്കണം എന്തിനാടാ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഗുണവും ഇല്ല മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനാണോടാ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ചേട്ടന് പറയാനുള്ളൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്കറിയാം ഇതിനൊരവസരം നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ നിലത്ത് നിർത്തണം അല്ല തോളിക്കയറ്റി വെച്ചാലേ അവള് ചെവി കടിച്ചു പറിക്കും ചേട്ടൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്റെ വിവാഹ ജീവിതം സന്തോഷകരമാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ എല്ലാം സഹിച്ച് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും നാളായിട്ട് എന്താ നീ പറഞ്ഞത് പല തവണ അവളുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ രണ്ട് മക്കളെ ഓർത്ത് മാത്രം എല്ലാം സഹിച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ സഹിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയില്ലേ ചേട്ടാ ജോൺസ ഇത്ര നാളായിട്ടും എന്നോടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാതിരുന്നത് എന്താണ് എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം തകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കണമായിരുന്നോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ അത് മനസ്സിൽ താങ്ങാനാവില്ല അത് അത് മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റിക്കും ചേട്ടനായിട്ട് ഇതാരോടും പറയരുത് ചേട്ടന് പോലും അറിയരുത് ചേട്ടൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു സാരമില്ല എല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാ ദേ അച്ഛനെ നോക്ക് എത്ര സുഖമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാ കറുത്തൊരു വാക്ക് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടും ആരോരുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വിദേശം വിചിത്രം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ് തിരുവല്ല അതുല്യമായ രൂപഭംഗിയിൽ നെയ്തെടുത്ത് പവിത്രമായ മംഗല്യപ്പട്ടുമായി ശ്രീ വിജയലക്ഷ്മി സിൽക്സ് തിരുവല്ല മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ അൻപതിനായിരത്തിലധികം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ അപൂർവ സുന്ദരങ്ങളായ സാരികളുമായി ശ്രീ വിജയലക്ഷ്മി സെൽക്സ് തിരുവല്ലയെ പട്ടണിയിക്കുന്നു ശ്രീ വിജയലക്ഷ്മി സെൽക്സ് തിരുവല്ല പവിത്രമായ മംഗല്യപ്പട്ടുമായി തിരുവല്ലയെ പട്ടണിയിക്കുന്നു ശ്രീ വിജയലക്ഷ്മി സെൽക്സ് തിരുവല്ല